ফাইন্যান্স অনুষ্ঠানে সবাই কেমন আছেন জানাচ্ছি মিস মাজারিন খান দর্শক আজ আমরা অটোমোবাইল খাত নিয়ে আলোচনা করব অটোমোবাইল খাতের ভবিষ্যৎ আসলে কেমন হতে যাচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রি ঢেলে সাজানোর জন্য তাদের বেশ কিছু সমস্যার মধ্য দিয়ে এরই মধ্যে তারা ফাইন্যান্স এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তারা জানিয়েছে কিভাবে শুল্ক কর সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করা যায় আর এরই মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক করেছে এনবিআর এর সাথেও তাদের কিছুদিন আগে বারবিডার পক্ষ থেকে বৈঠক হয়ে গেছে আমরা শুনবো সেখানে কি হয়েছে এবং কিভাবে আসলে এই সেক্টরে আরো বেশি গতি আনা যায় তা নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে এই সেক্টরের দুজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রয়েছে রয়েছে কমিশনার কাস্টমস আমরা শুরুতেই পরিচয় করে দিচ্ছি মোহাম্মদ হাবিব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি কারণ আমরা দেখছি যে আমাদের অর্থনীতিতে বাজেট নিয়ে কিন্তু এরই মধ্যে বেশ কিছু আলোচনা শুরু হয়েছে বিশেষ করে আপনাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপনারা এনবিআর এর সাথে ইতিমধ্যে বৈঠক করেছেন সেই বৈঠকে কি ছিল এবং কি আলোচনা হয় ধন্যবাদ আপনাকে জেরিন আমরা প্রতি বছরে নেই এবারও আমরা এনবিআর এ গিয়েছিলাম আমাদের বাজেট প্রস্তাবনা নিয়ে আর এটা আমাদের দিয়ে মনে শুরু হয়েছিল প্রথম তাদের এই ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা বাজেট আলোচনা সেখানে প্রতি বছরে নেই আমরা আমাদের যে প্রস্তাবনাগুলো আছে সেটা আমাদের কমিটির থেকে আমরা তৈরি করে তারপর এখানে জমা দিই দেখুন একটা জিনিস সেটা স্পষ্ট বলতে চাই যে আমরা আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি বলা যায় যে প্রতি বছরই কিন্তু কম বেশি গাড়ি কিন্তু আমদানি হচ্ছে কেন মানুষের একটা বড় একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে যেটা মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যায় তাদের পারচেসিং ক্যাপাসিটি আছে এবং দিয়ার বাইং এ কার ব্যক্তিগত গাড়ি আর ব্যক্তিগত গাড়ির কিরা কারণগুলি আপনি কেনার কারণগুলি আপনি জানেন যে বিকজ অফ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এখানে অ্যাভেলেবেল না এই জন্য মানুষ ব্যক্তিগত গাড়ির দিকে ঝুঁকছে এখন আমরা দিন দিন কিন্তু এটার কিন্তু ধরেন আমরা যদি এবার চিন্তা করি লাস্ট ইয়ারে ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আমরা টোটাল আমরা রাজস্ব দিয়েছি প্রায় তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা ইট ইজ দ্য হাইয়েস্ট দিয়েছি আর তার আগে একবার দিয়েছিলাম প্রায় বত্রিশশো কোটি টাকা এটা দুই হাজার দশে তারপরে আবার গ্রাফ নেমে গেছিল এখন আবার মার্শাল্লাহ এটা ঊর্ধ ঊর্ধ্বমুখী আচ্ছা এক তার কারণ হলো আমরা গাড়ি আনছি মানুষ গাড়ি কিনছি যেটা একটু আগে বললাম বাট কিছু কিছু সমস্যা এখনও রয়ে গেছে আমরা যে প্রস্তাবগুলি আমরা এনবিআরকে দেই এনবিআর তো আমরা বলি যে এনবিআর এবং আমরা ব্যবসায়ের বলি যে আমরা পার্টনার আমাদের প্রস্তাবগুলি যদি সত্যি আমলে নেওয়া হয় তাহলে তিন হাজার সাতশো কোটি না এটা কিন্তু পাঁচ হাজারের উপরে কিন্তু ছাড়িয়ে যাবে আমাদের রাজস্ব এবং আপনি জানেন যে রাজস্ব টাকা দিয়ে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন রকম ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করে এবং আমরা চাই যে রাজস্ব বেশি দিতে এখন এবার বাজেটে সবচেয়ে দুটা জিনিস আমরা সবচেয়ে বেশি ফোকাস করেছি একটা হলো কিভাবে আমরা যেভাবে আমদানি করছি রিকন্ডিশন গাড়ি আর যারা নতুন গাড়ি আমদানি করছেন সেখানে কিন্তু অনেক বৈষম্য রয়ে গেছে নতুন গাড়ি যারা আমদানি করছেন সেখানে তাদের যেভাবে শুল্কায়ন হয় সেই শুল্কায়নের সাথে আমাদের গাড়ির শুল্কায়নের মাত্রা টোটালি ডিফারেন্ট আমরা যারা রিকন্ডিশন গাড়ি আনি সেখানে জাপান জাপানের গভর্নমেন্ট থেকে একটা ইয়োলুক বুক বলে একটা বই বের হয় যে আই বলে সেখানের মাধ্যমে সেখানে ব্র্যান্ড নিউ গাড়ির যে ভ্যালুটা আছে সেখান থেকে সেই ভ্যালু ধরে রিকন্ডিশন গাড়ির একটা শুল্কায়ন করা হয় ইয়ার ওয়াইজ এটা ডেপ্রিসিয়েশন দেয় অবচয় দেয় এখানে যদিও আমাদের এখানে বক্তব্য ছিল যে আমরা যেই দামে গাড়িটা কিনি একটা অকশন থেকে সেই দামে কিন্তু শুল্কায়ন করা হয় না করা হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ গাড়ির দামটা ধরে পুরাতন গাড়ি কত বছর পুরাতন সেইভাবে অপচয় প্রতিটা বছর অবচয় দিয়ে একটা করা হয় তারপরে এখানে অবচয়ের ব্যাপারটা রয়ে গেছে যে অবচয়টা দেয় আগে আমরা প্রায় সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট অবচয় পেতাম এখন এটা সংকুচিত করতে করতে মাত্র পঁয়ত্রিশ পারসেন্ট অবচয় দেয় এতে করে কিন্তু গাড়ির দাম বেড়ে গেছে এবং এটা ভোক্তাদের মাঝে আমরা যেভাবে গাড়ি বিক্রি করার কথা সেটা করতে পারি না আর নতুন আলোরা যেভাবে ডিউটি দিচ্ছে সেখানে ফাঁকফোর রয়ে গেছে সেটা একটু ব্যাখ্যা দিই এবং এনবিআরকে আমরা সেটাই বলেছি যে নতুন আলারা কী করছে ওনারা ইনভয়েস ভ্যালুতে যেই দামে গাড়িটা কিনছেন সেই দামে আর ভ্যালু দেখাচ্ছেন না ধরেন বিশ হাজার ডলারের গাড়িটা কিনে দেখাচ্ছেন ডিক্লেয়ার দিচ্ছেন দশ হাজার ডলার ইনভয়েস ভ্যালুতে এবং এটা আবার সার্টিফাই করছেন যারা ওখানকার ডিলার তারা ধরেন যেই কোম্পানির ডিলার তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি ম্যানুফ্যাকচারার কখনো কিন্তু ডাইরেক্ট এলসি নেয় না এলসি নেয় অন্য একটা কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারার এলসি নেয় না অন্য কোম্পানির কাছে তারা যেই ভ্যালুটা ইনভয়েস ভ্যালু দিচ্ছে সেটা আবার সার্টিফাই করে নিচ্ছে এখন এনবিআরে আছে যে যেটা ওদের দেওয়া আছে যে ব্র্যান্ড নিউ গাড়ির শুল্কায়নের পদ্ধতি তারা যেই ইনভয়েস ভ্যালু দেবে সেটা ওই কোম্পানি সার্টিফাই করে দেবে জাপান থেকে কিংবা
মূল্য সহ দিয়েছি আমরা যে গাড়ি আনছি ধরেন কয়েকটা এসইভি ছবি দিয়েছি কারের ছবি দিয়েছি আমরা 3 বছর পুরাতন যে গাড়িটা ডিউটি দিয়েছি যা একটা ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি 2019 আমাদের থেকে প্রায় 20 লক্ষ 15 লক্ষ 25 লক্ষ টাকা ডিউটি কম দিচ্ছে টোটালি রিভার্স তো সরকার কিন্তু শত শত কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে এই নতুন আলাদের থেকে আমরা বলছি যে অফ কোর্স ইট ইজ এ লেভেল প্লেইং ফিল্ড দি কন্ডিশনে ব্যবসা করবে নতুন ব্যবসা করুক বাট আপনার শুল্ক আইনের ব্যাপারে যদি লেভেল প্লেইং ফিল্ড না হয় তাহলে এটা কিন্তু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত এবং পাশাপাশি সরকারও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত সরকার কিন্তু শত শত কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে এই বিষয়টা আমরা তুলে ধরেছি এবং মাননীয় চেয়ারম্যান এটা কিন্তু উনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ওনার যারা ওখানে ছিলেন ওখানে ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন মেম্বার ছিলেন সবাইকে বলেছে যে অফকোর্স এই বাজেটে এই জিনিসটা তোমরা নোটিস করো এবং দেখো কী হবে যেন শুল্ক ওর জন্য এরকম বৈষম্য না হয় আমরা পজিটিভ আশা করছি ইনশাল্লাহ এই বাজেটে কিছু একটা করবে নতুন এবং রিকন্ডিশনের শুল্ক আইনের ক্ষেত্রে এটা আমরা আশা করছি হবে ইনশাল্লাহ সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে দীর্ঘ সময় ব্যবসা করছেন প্রতিবারই তো বাজেট দেয়া হয় এবং বিভিন্ন বাজেটে আপনাদের যে প্রস্তাবনা কালা থাকে আপনাদের প্রায়োরিটি বেসিসই সেইগুলো নেওয়া হয় যেটি বলছিল যে বায়োবিডা থেকে যে প্রস্তাবনাগুলো দেয়া হয়েছে সেখানে আপনাদের ব্যবসায়ীদের কি স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল আমাদের ব্যবসায়ীদের অবশ্যই বারবিডা থেকে যে প্রস্তাবগুলো দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা কমনলি আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডন ভাই যেটা বললেন উনিও সব সময় আমাদেরকে সম্মিলিত করে আমাদের মতামতের ভিত্তিতেই উনি প্রস্তাবগুলো দিয়েছেন তার মানে আপনাদের ব্যবসায়ীদেরও চাহিদাগুলো একই রকম একই একই এটাই আমাদের চাহিদা এবং এটি হচ্ছে যে উনি যেটা বলেছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে অ্যাজ পার ডাব্লিউটিও রুলস ভ্যালুয়েশনের কথা ওনারা বলছেন এনবিআর বা কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা তো এটা এটা তো ডাব্লিউটিও রুলসে একেবারে যে ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে যে নতুন গাড়ির জন্য ট্রানজাকশন ভ্যালু অ্যাপ্লাইড অ্যাপ্লিকেবল হবে আর পুরাতন গাড়ির জন্য মিনিমাম ভ্যালু নির্ধারণ করে করা হবে সেটা তো আর বলে দেওয়া নাই সেটা অনেকগুলো মেথডের মধ্যে এই গাড়ির ক্ষেত্রে নতুন পুরাতনের দুইটি মেথড ইউজ করার কারণে সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই সমস্যাটা এক জায়গায় সমাধান ইয়ে নয় যে ইম্পোর্ট স্টেজে গাড়ির মূল্য রিকন্ডিশনের বেড়ে গেল আর নতুনের কমে গেল ওই জায়গায় সমস্যাটা যেমন আমরা ব্যাট খুচরা ব্যাটের যখন আমার রিটার্ন সাবমিট করতে হচ্ছে তখন আমি কি করব। এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার একটা সার্কেলের অফিসার সে আমার রিটার্নই মানে আমার যে ভ্যালু ডিক্লেয়ার দিচ্ছি সে ডিক্লেয়ার ভ্যালু নিতেই পারছে না কারণ কি যে সে উল্টা আমার কাছে ব্যাট দেনা হয়ে যাচ্ছে যেখানে তার ব্যাট আদায় করার কথা সে তো জবাবদিহি করতে হবে যে সে ব্যাট পাওয়ার কথা সে খুচরা ব্যাট তো আমি আমার কাছ থেকে অতিরিক্ত নিয়ে নিছে অতিরিক্ত বেলু ধরে অতিরিক্ত ট্যাক্স নিছে সেই সাথে ব্যাটও নিয়ে নিছে খুচরা ব্যাট এখন বাজার থেকে সে আর ব্যাট পাবে কোথার থেকে আমার কাছে দেনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই জন্য আমার ডিক্লারেশন নিতে পারে না আমার রিটার্ন নিতে পারে না অন্যদিকে আমার অনেক ব্যবসায়ী আছে যে তারা রিটার্ন সাবমিট আর প্রয়োজন নাই মনে করে করে নাই ওইটার জন্য আবার জরিমানা আরোপ করে বসছে ভ্যাটের ব্যাপারগুলো কিন্তু এই যে এটিভি এটা কিন্তু আমরাই বলেছিলাম দেখেন এভাবে এসে বিক্রির পরে শোরুমে চার্জ না করে দরকার হলে আমরা ওখানে অ্যাড সোর্সে দিয়ে দিই এবং এটা কিন্তু ফোর পার্সেন্ট ছিল গতবার কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট করা এবং এবার যখন আমরা এনবিআর এ কথা বলেছি এনবিআর এর চেয়ারম্যান বলেছে যে ঠিক আছে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা দেখবো দুবার আর ভ্যাটের ব্যাপারে যদি না যেতে হয় সেই ব্যাপারটা আমরা দেখবো কথা বলেছি ব্যাপারটা জানার জন্যই আসলে আজকে আমরা নিয়ে এসেছি স্থাপতি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনকে কমিশনার কাস্টমস হাউস আপনি তো অভিনন্দন আপনাকে রিসেন্টলি আপনি দায়িত্ব নিয়েছেন কমিশনার হিসেবে কাস্টমস হাউসে আপনার আগে কি হয়েছে সেটি আমি জানি না কিন্তু আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমি যতটুকু জানি কাজে আরও গতি এসেছে এবং আপনি সব সময় আসলে ব্যবসায়ী ফ্রেন্ডলি কার্যক্রমগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকেন কিভাবে আসলে এ ধরনের বড় বড় উদ্যোক্তা যারা আছে তারা কিভাবে আসলে ব্যবসা আরও বেশি গতিশীল করতে পারবে এবং এই ট্যাক্স এবং শুল্কের যে ঝামেলাগুলো আছে সেগুলো নির্ণয়ের চেষ্টা করেন আজকে বলবেন কি যে এই সমস্যাগুলো ওনারা এনবিআরে জমা দিয়েছে সেটিকে এবার বাজেটের মাধ্যমে আপনারা সমাধান করতে পারবেন প্রথমত আমরা এখানে আলোচনা করছি শুধুমাত্র একটা সেক্টর নিয়ে আর এনবিআর যখন কনসার্ন হয় আমি চান্সে বলে রাখি যে আমি এনবিআর এর চিফ বাজেট কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে বেশ কয়েক বছর চাকরি করে কাজ করেছে এনবিআর যখন কাজ করে এনবিআর মানে আমি বোঝাচ্ছি যে সরকার তারা যখন পলিসি তৈরি করে তখন তারা সমস্ত সেক্টরকে একসাথে নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করে পুরো দেশের অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয় শুধুমাত্র রেভিনিউ অপটিমাইজ করা এবং সেই জন্য পলিসি তৈরি করা কিন্তু এনবিআরের কাজ না সেটা হচ্ছে যে টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এবং ইকোনমিটা
আমি বলছি যে প্রথমত এটা একটা সেক্টর সবচেয়ে বড় কথা যেটা বারবিডার প্রেসিডেন্ট মহোদয় এখন এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দুজন যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন সেটা অবশ্যই পজিটিভ পজিটিভিটির অংশটুকু হচ্ছে এই যে তারা চাচ্ছেন যে রেভিনিউ অপটিমাইজড হোক সরকার সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ পাক এটা তো এনবিআর এর উদ্দেশ্য একই সাথে সাথে সরকার আরও যে দুটো জিনিস চিন্তা করে সেটা হচ্ছে যে ওই আগেই বলেছি আমি একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আর একটা হচ্ছে যে টোটাল ইকোনমিতে তার প্রভাবটা কী হবে শুধু ইকোনমিক বিষয় না সেটা হচ্ছে পাবলিক ইউটিলিটি সিস্টেম থেকে শুরু করে পাবলিক কমফোর্ট সমস্ত জিনিস চিন্তা করতে হয় পরিবেশ থেকে শুরু করে অনেক কিছুই এখানে যে বিষয়গুলো উঠে এসছে আমি ওনাদেরকে অবশ্যই বলবো সেটা হচ্ছে তারা যদি এমন কোনো প্রস্তাব দিয়ে থাকেন যেটা অবশ্যই জনস্বার্থে সাথে সাংঘর্ষিক না হয় সেটা যদি না হয় অবশ্যই সেটা এনবিআর কনসিডার করবে এনবিআর পলিসি লেভেলে হ্যাঁ যেটি ওনারা আসলে আইডেন্টিফাই করলো এবং এখানে অলরেডি বলেছেন ওনারা যে নতুন এবং পুরানো গাড়ির ব্যবসার ক্ষেত্রে যে শুল্কায়নের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথা বলেছেন সেটি কি আসলে সম্ভব হবে সেটা নির্ভর করে আপনি অবশ্যই বুঝবেন যে সেটা হচ্ছে যে যখন একই ধরনের ব্যবসা হয় এবং ব্যবসার মধ্যে যখন সাংঘর্ষিক হয় ব্যবসাগুলো কারণ হচ্ছে পুরনো গাড়ি এবং নতুন গাড়ি তখন ন্যাচারালি তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক বৈষম্য বা ব্যবসায়িক সমস্যা থাকবেই সেটা যতটুকু মিনিমাইজ করে নিয়ে আসা যায় সরকারের পলিসি দিয়ে সেটা সরকার করতে পারে কিন্তু বাদ বাকি অংশটুকু করার দায়িত্ব তো সরকারের না যেমন দিস ইজ মাই ডিসিশন হোয়েদার আই উইল বাই এ নিউ কার অর এন ওল্ড কার সেটা তো আমার সিদ্ধান্ত সেটা তো নির্ভর করে ক্রেতা সাধারণের উপরে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে যে অভিযোগগুলো আসছে সেই অভিযোগগুলোর বিষয়ে আমার নিজস্ব কিছু মত আছে যেটা আমি কাস্টম হাউসের কমিশন হিসাবে দেখছি সেটা হচ্ছে যে পুরনো গাড়ির ক্ষেত্রে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন দেওয়া হয় আর নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে কোনো ডেপ্রিসিয়েশন কাউন্ট করা হয় না নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে সবসময় যে ইনভয়েস ভ্যালুতে করা হয় এটাও যথার্থ না কারণ হচ্ছে নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে আমরা আরও কিছু রেফারেন্স ইউজ করি বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স ইউজ করি সেই সব রেফারেন্স থেকে আমরা গাড়ির মূল্য নির্ধারণ করি তো নতুন গাড়ি এবং পুরনো গাড়ির মধ্যে যেই সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধানতম যে সমস্যা সেটা হচ্ছে ওনারা যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে ইনভয়েস ভ্যালু মোস্টলি ইনভয়েস ভ্যালুতে হয় এবং তাদেরটা ইনভয়েস ভ্যালুতে না করে ইয়েলো বুক ভ্যালুতে আমাদের নির্ধারিত একটা ভ্যালুতে করা হয় এইটা যা করা হয় সেটা হচ্ছে দুটোই কিন্তু আইন ইয়েলো বুক ভ্যালুতে যেটা করা হচ্ছে সেটাও কিন্তু আইন দ্বারা সিদ্ধ করা হয়েছে সেটা করা হয়েছে হয়তো সরকার বৃহত্তর স্বার্থে করেছে এখানে একটা জিনিস বোঝার ব্যাপার আছে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমরা শুধুমাত্র গাড়ি কার অথবা আমরা যেটা করলে এসিউ ভি সেগুলো বুঝবো না সেটার সাথে অনেকগুলো আরও বিভিন্ন ধরনের অটোমোবাইল আছে যেগুলো আমাদের ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজে লাগতে পারে পরিবহনের কাজে লাগতে পারে গণপরিবহনে লাগতে পারে কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে লাগতে পারে সেই ধরনের জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না সেগুলো নিয়ে কথা আসছে না কথা আসছে প্রশ্ন আছে আরও কতগুলো বিষয় আমি আপনাকে বলি যে আমাদের দেশে সরকার বিভিন্ন ধরনের ছাড় দেওয়ার চেষ্টা করেছে যাতে করে এখানেই অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখানে এখনও অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠছে না বা গড়ে তুলতে পারছে না কেন পারছে না এর মধ্যে কতগুলো কারণ আছে একটা অন্যতম প্রধান কারণ যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের প্রশ্ন আপনি যেহেতু বলেছেন যে মেইন যে র ম্যাটেরিয়াল সেটা স্টিল সেটাও আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয় এরপরে বাদ বাকি সমস্ত টেকনোলজি যদি আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয় এবং র ম্যাটেরিয়াল সহ দেন দ্যাট উইল বি ভেরি এক্সপেন্সিভ বাট স্টিল সেই জন্য আমাদেরকে নির্ভর করতে হচ্ছে পুরনো গাড়ির উপরে আদারওয়াইজ পুরনো গাড়িকে ডিসকারেজই করা হতো যে কোনো রকম ভাবে এটা একটা বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেখতে হবে টোটাল আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাটা এবং আমাদের দেশে যানবাহন পরিস্থিতি গণযোগাযোগ পরিস্থিতি সেগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে যেমন আমাদের যথেষ্ট রাস্তাঘাট আছে কি না আমরা যদি পাবলিক সেক্টরে গণপরিবহনটাকে আরও ডেভেলপ করতে পারতাম দেখা যেত যে আমার যেই পরিমাণ গাড়ি এখন আসছে সেই পরিমাণ পাবলিক প্রাইভেট কার যেটা সেটার দরকার হতো না হয়তো সেটার ইয়েটা কমে আসতো প্রয়োজনটা কমে আসতো সুতরাং এই সমস্ত জিনিস আমাদেরকে একই সাথে কনসিডারেশান নিতে হয় এনবিআর যখন পলিসি তৈরি করে সবগুলো তাদের বিবেচনা নিয়েই পলিসি তৈরি করে তবে এর মধ্যেও কথা আছে যে এনবিআর যা করছে সেটা যে একদম যথার্থভাবে করতে পারছে তা কিন্তু না সেটা নির্ভর করে অনেকগুলো চয়েসের উপরে আপনার নিজস্ব চয়েস এখন আপনি পুরনো গাড়ির ব্যবসায়ী হিসাবে যদি মনে করেন যে এখানে আমার লাভ হচ্ছে না সুতরাং আপনি নতুন গাড়ির ব্যবসা শুরু করেন দ্যাট ইউ আর নট ডুইং সেটা তো আপনি করছেন না কেন আপনি সেটা করছেন না নিশ্চয়ই সেটা হচ্ছে আপনার ব্যবসায়িক স্বার্থের বিষয়গুলো চলে আসছে এখন এনবিআর কে যেটা করতে হয় আপনারা মনে করছেন যে পুরনো গাড়ি যদি মার্কেটে থেকে আসে সেটি আসল
অন্য যে গাড়িগুলো জাপান থেকে আসে সেগুলো কিন্তু হাই এন্ডের গাড়ি না ওনারা যে গাড়িগুলো বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করেন সেগুলো হচ্ছে জাপানি হোম ডোমেস্টিক মডেলের গাড়ি ডোমেস্টিক মডেলের গাড়িগুলো উন্নতমানের তুলনামূলকভাবে একটু আলাদা ধরনের সেখানে অপশানস বেশি থাকে কিন্তু নতুন গাড়ি যেটা জাপান থেকে আমাদের দেশে আসে সেগুলো বেসিক গাড়িগুলো আসে তো বেসিক গাড়িগুলো যখন আসে এটা ওনারা স্বীকার করছেন এখন দেখছি আমার পাশে বসে বেসিক গাড়ি যখন আসে বেসিক গাড়ির দাম কম হবে বিকজ দেয়ার আর লেস লিস্ট অপশানস সামটাইমস আমরা দেখছি যে যেমন প্রগতি কিছু গাড়ি ইম্পোর্ট করে আমাদের দেশে এবং তারা এখানে সংযোজন করে সেগুলো একেবারেই বেসিক মডেলের গাড়ি শুধু চারটা চাকা আছে আর স্টিয়ারিং হুইল আছে বেশি কিছু তেমন নাই তো সেই জিনিসগুলো যখন আসে ন্যাচারালি সেগুলোর দাম অনেক কম হবে এখন আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে জাপানি হোম মডেলের গাড়ি যখন আমাদের দেশে আসছে সেগুলো তারপরেও কিন্তু যথেষ্ট লংজিভিটি ভালো সেগুলোর সার্ভিস কোয়ালিটি ভালো আর আজকাল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে হাইব্রিড গাড়িগুলো আসছে আমার মনে হয় সেখানে একটু সমস্যা থাকতে পারে হাইব্রিডের বিষয়ে যেহেতু আমাদের এই টেকনোলজিটা নতুন এবং আমাদের দেশে নতুন আসছে তো পলিসি পারমিশনের ক্ষেত্রে যদি বারভিডা যদি সহায়তা করেন যে এই টেকনোলজিটা সম্পর্কে আমার মনে হয় সেটা এনবিআর এর জন্য সুবিধাজনক হবে ধন্যবাদ এই উনি সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অ্যাকচুয়ালি আমরা যারা সংগঠনের নেতৃত্বে আছি দীর্ঘদিন ধরে শরীফ ভাই আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে আছি আমরা অস্বীকার করব না সরকারের সময় সময় ওনাদের আমরা যদি পলিসিগত সাপোর্ট না পেতাম তাহলে তো সংগঠনটা এই জায়গায় আসতো না হ্যাঁ অবশ্যই আমি যদি দশটা প্রপোজাল দিই হয়তো দশটা ওনারা রাখেন না রাখতে পারেন না কেননা ওই যে যেটা বললেন নতুনদেরও কথা শুনতে হবে আমাদেরও কথা শুনতে হবে আমরা অস্বীকার করি না করুক কিন্তু যদি একটা দুইটা প্রতি বছর আমাদের কথাগুলো রাখে কিংবা আমাদের প্রপোজালগুলি ওনারা যদি আমলে নেয় তাহলে কিন্তু আমরা শুধু আমাদের বিক্রির কথা চিন্তা করে কিন্তু প্রপোজালগুলি দেই না আপনি দেখবেন অনেক সময় প্রপোজালগুলি দেই সরকারের রাজস্ব আমরা কিন্তু কথা ভেবে বলে রাজস্বও বাড়বে এবং উনি একটা কথা বললেন যে আমি একটু ওনার এই কথাটার সাথে একটু ইয়া করি সাপ্লিমেন্ট দেই রিকন্ডিশন কিংবা পুরাতন গাড়ি না বিক্রি করে নতুন গাড়ি বিক্রি করি এখন নতুন গাড়ি তো আমি বিক্রি করতে পারবো না তার কারণ হলো নতুন গাড়ি যারা এখানে লোকাল এজেন্ট আছে ধরেন টয়টা হোন্ডা মিটসুবিসি দে আর ডিলার অফ দিস কা সো তারাই বিক্রি করবে ইনফ্যাক্ট আর আরেকটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি প্রায় একশো বিশটা দেশে এই নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত উন্নত মানের দেশ ওরাও কিন্তু রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানি করে জাপান থেকে জাপান থেকে একশো বিশটা দেশে গাড়ি যায় তা আমাদের মতো দেশে অফকোর্স এই রিকন্ডিশন গাড়ি আমরা গত আটত্রিশ বছর ধরে সাপোর্ট দিচ্ছি কিন্তু যদিও আমাদের সংগঠনের জন্ম হয়েছে পঁচিশ বছর কিন্তু এই সাপোর্টটা পাচ্ছে প্রায় আটত্রিশ বছর ধরে রিকন্ডিশন গাড়ি এবং আমি ওনাকে একটু বলে রাখি পরিবেশের ব্যাপারটা হিজ রাইট জাপানে যে গাড়িগুলো ওরা হোম মডেলের জন্য করে এটাকে তারা ক্যাটিলাইটিক কনভার্টার লাগানো আছে এক সময় আমাদেরকে পরিবেশের কারণ বলে গাড়ি ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল সাইফুর রহমান সাহেব তখন দাঁড়িয়ে বলেছিল তখন আমরা আমাদের সংগঠনের যারা নেতৃবৃন্দ আছে তারা একেবারে বইটের থেকে লোকজন এনে একটা নতুন গাড়ি যারা ইম্পোর্ট করে তাদের একটা গাড়ি আমাদের পাঁচ বছর পুরাতন গাড়ি টেস্ট করিয়েছিল দেখেছে যে একটা পুরাতন গাড়ির থেকে যে এমিশন হয় সেটা নতুন থেকেই বেটার জাপানিজ স্পেশালি বিকজ তারা আমাদের থেকে অনেক কনসার্ন তারা ক্যাটালাইটিক কনভার্টার লাগানো আছে সেখানে সো এই বিষয়টা আপনাকে একটু আমি একটু বললাম যে নতুন গাড়ির থেকে আর আরেকটা কথা বলে রাখি নতুন গাড়ির এখন যারা ডিলার তারা অনেকে কিন্তু সরাসরি জাপান থেকে গাড়ি আনছে না বিকজ দ্যাট ইজ লিটল এক্সপেন্সিভ তারা কিন্তু এই নতুন গাড়ির ডিলার আনতেছে থাইল্যান্ড থেকে ইন্দোনেশিয়ার থেকে এই খবরটা উনি পাবে আরেকটা কথা বলে রাখি উনি যেটা বলেছেন যে ওরা নতুনরা সবসময় ইনভয়েসের উপরে যায় না না ওনার সাথে আমি একটু ডিফার করি উনি ওখানে বসেন উনি অফকোর্স উনি দেখছেন ইউরোপিয়ান গাড়িগুলোর থেকে উনি যখন গাড়ি আসে সেই গাড়িগুলো ওনারা কিন্তু অনলাইনে অফকোর্স প্রতিটা গাড়ির কিন্তু ভ্যালু থাকে অনলাইনে ইউর হিজ রাইট ইউরোপিয়ান গাড়ির জন্য ওনারা তখন অনলাইনে যান এটা বেটার ঠিক আছে অনলাইনে যে যেটা হাইয়েস্ট ভ্যালু সেটার সাথে কম্প্রোমাইজ করে একটা গড় করে অনেক ধরে ফেলে ঠিক আছে কিন্তু যেগুলি এখানে জ্যাপানিজ গাড়ি যেগুলো যারা আছে ডিলার এখানে তাদের কিন্তু ইনভেস্ট ভ্যালুর মধ্যেই যায় সেটা কিন্তু অনলাইনে যায় না যেটা আমি যদ্দূর জানি ইউরোপিয়ান গাড়ির জন্য ওনারা অনলাইনে যায় ওই গাড়িগুলো এনবিআর চেয়ারম্যান সেটাই বলেছিলেন সেদিন যে তোমরা কি অনলাইন চেক করতে পারো না ওটার ভ্যালু কত ওখানে ঢুকুত ভ্যালু দেখতে পারো সেখান থেকে তোমরা ভ্যালু নিতে পারো শুধু ইনভয়েসে না যে আমার মনে হয় এই জিনিসটা যদি কালেকটিভলি করে এটা বেটার আর আমরা প্রতিযোগিতার জন্য কিন্তু কথা বলছি না বারে বারে আমরা এমন কিছু বলছি ইট শুড বি বি ফিটিং ফর এভরিওয়ান নট ফর আস অলসো আমরা 
জানি যে ওনারা যদি আমাদেরকে সহযোগিতা না করতেন এই সেক্টর কিন্তু এই যে আমরা চার হাজার কোটি টাকা দিচ্ছি দিতে পারতেন না সময় সময় অবশ্যই ওনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন সেটি তো আসলে সরকারেরও মাথা ব্যথা হওয়ার কারণ যে তারা তাদের রাজস্ব হারাচ্ছে সেটি কেন হচ্ছে না একটু আমি সাপ্লিমেন্ট করতে চাই যেমন নিউজিল্যান্ড কিন্তু নীতিমালা করে ফেলছে যারা নতুন গাড়ি তৈরিতে যাবে না স্মল স্মল গাড়িতে শুধুমাত্র কমার্শিয়াল গাড়ি তারা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে যে অনেকগুলো অনেক টাইপের গাড়ির প্রয়োজন হয় আপনি একটি মডেল দিয়ে যে সারা বাজার আপনি সবার চাহিদা পূরণ করতে পারবেন তা তো নয় সুতরাং একটি মডেলের গাড়ি আপনি এখানে তো এটা তৈরি করে আপনি বাজারের চাহিদা কতটুকু বা পূরণ করতে পারবেন সেই গাড়ি নতুন গাড়ির ব্যবসায়ী যারা তাদেরকেও তো আপনি ই করতে পারবেন না चिंता कर सठीकूड हो আপনি আগে সরকারের রেভিনিউকে সিকিউর করেন আর ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ সম্পর্কে একটু কথা বলবো যে আমরা এমনভাবে ফ্রি ট্যারিফ করে দিয়েছি আপনার হাতের কলমটা আপনি খেয়াল করে দেখুন চাইনিজ আপনার হাতে যে প্যাড ইয়েটা নিচ্ছেন নোট প্যাডটা নিচ্ছেন সেটাও চাইনিজ তো এত চাইনিজ কেন এই কলম কিন্তু একসময় বাংলাদেশে তৈরি হতো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি কলম আমি বাংলাদেশে তৈরি করলে যেটা দুই টাকা কস্ট পড়ে সেইটি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করলে এক টাকা কস্ট হয় আপনারা সেই দিকে ট্যারিফের দিকে খেয়াল করছেন কি না আমি জানি না তাহলে আমার দেশের এই যে স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড এস এম ই সেক্টরস এগুলো আর আমরা চিন্তা করার ইয়ার অবকাশ এইভাবে চাইনিজ প্রোডাক্ট থেকে চাচ্ছে যাতে আমাদের এই দেশীয় বাজারেই আসলে গাড়ি তৈরি হয় এবং এসিমিরা যাতে বেঁচে থাকে তাদের এই আমরা দেখছি যে যারা এই গাড়ির ছোট ছোট পার্স নিয়ে ব্যবসা করছে তাদের যাতে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের মাধ্যমে তাদের একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হয় এবং বড় উদ্যোক্তাদের সাথে ছোট উদ্যোক্তাদের একটা সেতু বন্ধন হয় সেটি তো আমরা আপনাদের বারবিডার পক্ষ থেকে दरबार रास्त गाड़ी देखी তার মধ্যে কতগুলো রিকন্ডিশন গাড়ি এবং কতগুলো নতুন গাড়ি নতুন গাড়িগুলোর মধ্যে কতগুলো হাই এন্ডের গাড়ি কতগুলো বেসিক গাড়ি জাপানি গাড়ির মধ্যে কতগুলো চায়না চাইনিজ গাড়ি আর কতগুলো ভারতীয় গাড়ি খুব সহজ এটা যে কেউ বুঝতে পারবে একদম লেম্যান পর্যন্ত সেটা হচ্ছে যে চাইনিজ এবং ইন্ডিয়ান গাড়ি বাংলাদেশে অত্যন্ত কম খুবই কম একই সাথে হাই এন্ডের গাড়িও খুবই কম কারণ হচ্ছে সেটা ক্রেতা গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে আলাদা যেমন মার্সিডিজ বিএমডাব্লিউ এই জাতীয় গাড়িগুলো আমরা যেটা বলছি খুব কম সংখ্যক আছে তার মানে কি বেশিরভাগ মানুষই ব্যবহার করছে রিকন্ডিশন গাড়ি সুতরাং রিকন্ডিশন গাড়ির বাজার এখনো পর্যন্ত আমি মনে করি যে মোট অনেক বেশি জনপ্রিয় বাংলাদেশে জনপ্রিয় সেটাই নতুন গাড়ির তুলনায় ওনারা যে তাদের সাথে সরাসরি কম্পিটিটর হিসেবে আসবেন এটা অ্যাপারেন্টলি আমার মনে হয় না হতে পারে নিশ্চয়ই তারা ফিল করেন যেহেতু ব্যবসা করেন আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে জাপানি ওনারা নিজেরাই বলেছেন যে জাপানি গাড়ি যেগুলো আসে সেগুলো হোম মডেলের গাড়ি আমাদের দেশে ওনারা ইম্পোর্ট করেন আর বেসিক গাড়ি যেগুলো আসে সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে আপনারা তো 
সর কম্পিটিটর হচ্ছেন না তাদের আমি তো বুঝতে পারছি না যে কিভাবে কম্পিটিটরটা হন কারণ হচ্ছে সরকার কখনো রিকন্ডিশন গাড়ি কিনবে না সরকার রিকন্ডিশন গাড়ি কেনার কথা না তার মানে সরকার বেসিক মডেলের গাড়িগুলো কিনছে সেই গাড়িগুলো যদি সাধারণ ভোক্তা কিনতেন বেসিক মডেলের গাড়িগুলো তখন তার আপনাদের সাথে কম্পিটিশন হতো কিন্তু जथेष्ट नाकवर्ड लिंकेजेसा ग्रामे गंजे और प्रत्यंत एलकाय रास्ता घाट हम स्वाभाविक भाव अटोमोबाइल चाहिदा बेड़े जाए एके बारे प्रत्यंत एलिकागुलोते आनी जो बोलें मोटरसाइकेल स्पेशल बैक जेटा बांगलेशी मोटरसाइकेल संयोजन हे मोटरसाइकेल बेस अनेकगुलो जंत्रांश एखे तैरि पार्टस तैरि ता बस भलो कर जेहतु जथेष सम्भावना आईज कलक्रमे जो है जो देशे एख कतो स्थानीय भावे तैरी अपनारा जान कि विभिन्न स्थानीय बसाय जगह करा मोटरसाइकेल इंजिन वन्य सब शालो इंजिन दिए जिस सब आन बहन तैयार है यूला अवश्य उठे जाए कारण से थकते पर विभिन्न कारण सूतरा से क्षेत्र में आबाद साधारण भावे जान बहन चाहिदा बढ़े अटोमोबाइल चाहिदा बढ़े तक व्यवसाटा आसले जुक्र खातिर मन करा रिकंडिशन गाड़ी आमदानी सम्पूर्ण रूप बंध कर दी दाड़े इटा दाड़ाते परे से नतून गाड़ी आमदानी बेड़े जाए तक जो नतून गाड़ी ऊपर हमें विपुल परमाणे टैक्स आरोप करी तक कि तक ये गाड़ी तैर प्रवणता तो तैरी है एखा जो मन करी से निश्चय सबा मन कर गाड़ी हे ए मानुषर जो अत्यावश्यक पन्न्य ना से हे जेटा कम्फोर्ट बृद्धि सेटुकु और एक हेद रेडिनेसर दरकार छो माइक्रोबास बारो जन स्टाफ बारोटा गाड़ी प्राइट कार के अवयड करते सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाइस नामक एक माइक्रोबास बारो सीटर बारो थ पंद्रह सीट है तो ये गाड़ीगुलर हाई एंड टैक्स क्या एगुला के जदि आनी सहज कर दें तेज़ प्राइट यूजे प्राइट कार संख्या कमे जाए वहीगुलो मानुष स्टाफ बस हिसाब से व्यवहार कर कमिशनार महोदय एर आगे तो फार्स्ट सेक्रेटर छें एन बी आर एमारे दीर्घदिन वनारे एक साथ विभिन्न समय बजेट कोअर्डिनेटारे उन्नी छें दीर्घक्षण उनारे क्या करार अभिज्ञता रही है तो अपनारा तो सात जन आठ जन फार्स सेक्रेटर एक माइक्रोबास जावा आशा करें एन बी आर थे तो से ही माइक्रोबास हाई एंड्रेड सप्लिमेंटारी टैक्स बसिए रखें अपनी जी देशर जे जानजट कमान जो गाड़ी संख्या सीमित करते चान तक एंडे डि रेगुलेट करते हैं शुद्ध रेगुलेट करार्थकरा जाए ना अपना के डिरेगुलेट हाइब्रिड गाड़ी आनते ना हाँ माइक्रोबास हाइब्रिड आखिर बस हाइब्रिड आ पिकअपे हाइब्रिड एन आर बो, स्कूल बस क्षेत्र गत बजेटे उन्ारा क्योंकि मेन्शन कर स्कूल बस क्षेत्र अवश्य उन्ारा मनोजोगी हबें और क्यों एक नीतिमला तैरि तो स्कूल बस इंट्रोड्यूस करा जाए अपनी देखो एख हाथ देवा नहीं तो बो मानी प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव सेक्टरगूलते अपनारा गुरुत्व जो दें अपन सहायक शक्ति हिसाब से क्या करब कारण एक स्कूल बस एखे जो देवा जाए तो चल्लिस प्राइट कार ओ स्कूले आसा जा बंद है तो ये स्कूल बस के जे भाव होक ना क्यों जे एटा टैक्स फाइक होते अपव्यवहार होते होते चिंता ना कर देखिए जो जा तक जनब शरीफर साथ मत से हे गणपरिवहन उपरे शुदुम्र जी टैक्स तुले दी गणपरिवहन एफिसियंटलि रान करना कारण हे उचित मन है गणपरिवहन सब चे बी 
জরুরি প্রায়োরিটি দিয়ে গণপরিবহনের উপরে আমাদের ট্যাক্সেশন পলিসিটা নির্ধারণ করা উচিত সেটা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছিলেন যে মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এটাকে ভ্যান বলে মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে বলি আপনি হায়েস্ট যেটা বলছেন সেটা সম্ভবত একটু বেশি সিটার নির্ভর করে যে ব্যবহার করবে তার উপরে স্কুল বাস এবং গণপরিবহন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে অর্থাৎ বেশি সিটের গাড়ি যেটা যেটাকে আসলে বাইরে ভ্যান বলে আমরা এখানে মাইক্রোবাস বলি মাইক্রোবাস ইন দ্যাট সেন্স এটা হচ্ছে আমাদের স্থানীয় ভাষা বলা যাবে কারণ হচ্ছে মাইক্রোবাস বলে কোনো জিনিস নাই আমরা চিন্তা করি যে গাড়ির সিট ক্যাপা সিটিং ক্যাপাসিটি কত যদি সিটিং ক্যাপাসিটি যত বেশি হবে সেটার উপরে ট্যাক্স তত কম হওয়া উচিত আমি মনে করি ট্যাক্স বার্ডেনটা এবং মোটামুটি সেরকমই আছে কিন্তু সেটাকে হয়তো আরেকটু র্যাশনালাইজ করার সুযোগ আছে এখন বাসের ক্ষেত্রে যেমন বেশি সিটের বাস ফিফটি টু সিট অর মোর এই ধরনের বাসের ক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট ট্যাক্স রিল্যাক্সেশন আছে আর যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা মাইক্রোবাস যেটাকে বলি ভ্যান যেটা সেই গাড়িগুলো প্রচণ্ড লাকজারিয়াস কিছু গাড়ি আছে থাকার কারণে নয় সিটের গাড়ি আট সিটের সাত সিটের যে গাড়িগুলো সম্ভবত সেটা চিন্তা করে এক সময় এই যে কথিত যে মাইক্রোবাস তার উপরে ট্যাক্স একটু বেশি আরো করা হয়েছে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব। এই যে সম্ভাবনা এবং যে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করলাম সামনে বাজেটের বিষয়গুলো আসলো এবং বাজেট নিয়ে তো আপনি অলরেডি বললেন যে মাননীয় হচ্ছে রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান উনি আপনাদেরকে একটা ভালো আশ্বাস দিয়েছে এবং কমিশনারও সেটার সাথে একমত পোষণ করেছে তো সামনে আসলে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করার জন্য সরকারের কোন জায়গায় আর একটু নজর দিলে এই ইন্ডাস্ট্রি আরও বহুদূর যেতে পারবে যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের হয়তো সামনে গাড়ি আমরা নিজেরাই এক্সপোর্ট করতে পারব মোদ্দা কথা আমরা যে অটোমোবাইল সেক্টর এটা তো একটা বিশাল সেক্টর এখন আমরা যদি চিন্তা করি এখানে প্রায় ষোলো কোটি মানুষ বাংলাদেশে ইফ ইউ কাউন্ট পার্সেন্টেজ অফ প্রাইভেট কার দুই পার্সেন্টের বেশি হবে না নট মোর দ্যান দ্যাট প্রাইভেট কার সেখানে এখন ইদানিং প্রচুর মোটর সাইকেল বিক্রি হচ্ছে মার্শালে ঠিক আছে এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি গ্রো হয়ে গেছে মোটর সাইকেল প্রায় বছরের লক্ষ লক্ষাধিক তারা মোটর সাইকেল বিক্রি করছে এখন যেটা পাবলিক ট্রান্সপোর্টের অভাব সেখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের অভাবের জন্যই কিন্তু এই ব্যক্তিগত গাড়িগুলো বিক্রি বেড়েছে আমরা বারে বারে বলছি এই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যেসব একটু আগে সরে ভেবে বললেন যে আসলে যেই উনত্রিশ সিটের বাস কিংবা যেই মাইক্রোবাস যেটা বলি যে বারো সিট কিংবা পনেরো সিট সেটা যে সাপ্লিমেন্টারি ট্যাক্স সরকার বসিয়েছে এখন সরকারের সবসময় চিন্তা করা উচিত যে আমার রেভিনিউ প্রসপেক্ট না হয়ে জনকল্যাণ কয়েক জায়গার থেকে কিন্তু আমি ছাড় দিতে পারি ধরেন যেটা যে এই মাইক্রোবাসগুলো কিন্তু আমি দেখছি ঢাকার বাইরে সিলেটে গেলে সব রাস্তায় কিন্তু এগুলি ওই যে ওরা কি করে ওই কমার্শিয়ালি ভাড়া দেয় কিন্তু ভাড়া দেয় কিন্তু যেই যেই আপনার প্রাইভেট সেক্টরের যে গাড়িগুলো বের হচ্ছে সেটিও তো এখন ঢাকা শহরের পরিমাণে যথেষ্ট পরিমাণ কিন্তু আমরা দেখি না আমরা অ্যাকচুয়ালি শহর তো অ্যাকচুয়ালি ডিসেন্ট্রালাইজ সবই তো ঢাকা সবাই ঢাকামুখী এখন আমরা গাড়ি বিক্রি করলে দেখা যায় যে প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট টু এইটি পারসেন্ট যতগুলো রেজিস্ট্রেশন হয় ম্যাক্সিমাম ঢাকায় থেকে যায় ঢাকার বাইরে কয়টা যায় আর আপনার কথা ঠিক আছে যে আমরা যদি মনে করি যে আমাদেরও প্রত্যাশা যে বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট হোক অটোমোবাইলস ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টগুলো হোক আপনি দেখেছেন যে একটা ওই মালয়েশিয়ান প্রোটনের একটা ফ্যাক্টরি হয়েছে কিন্তু ওরা মডেল করবে কয়টা একটা দুইটা মডেল এখানে তো শত শত মডেল আমরা আমদানি করতে পারছি যেসব দেশে আপনার গিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট আছে অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট আছে পাশাপাশি কিন্তু তাদের ইম্পোর্টও খোলা আছে তো সেই সেটা মাথা বাট আমাদের প্রত্যাশা হলো আমরাও চাই বাংলাদেশে গাড়ি প্রস্তুত হোক মেড ইন বাংলাদেশ গাড়ি বাংলাদেশের বাইরে যাক এই প্রত্যাশা আমাদের থাকবে অবশ্যই আমরা আশা করছি যে আসলে সেই সমস্যা তো থাকবেই সেখানে আসলে সম্ভাবনার জায়গা অনেক বেশি এবং অটোমোবাইল খাতের আসলে সেই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হোক আপনারা যারা এই খাতে ব্যবসা করছেন তাদের সাথে আসলে কাস্টমস এবং ভ্যাট নিয়ে যারা কাজ করছে আয়করের সাথে যারা আছে তাদের সাথে সম্পর্কটা আরও জোরদার হোক যাতে কাজ করার সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয় সেটি আমাদের চাওয়া আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আজকের মতো এতটুকুই দেখা হবে আগামী সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা দশ মিনিটে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন